ഹലോ ഗൈസ് ടി ഫോർ ടെക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി എം ഇ ടുവിൻ്റെ സിലബസ് റിവ്യൂ ആണ് അതായത് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻറ്റ്സ് ടു എസ് ഐ മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് കെ ടുവിൻ്റെ കീഴിൽ എസ് ഐ മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എസ് ഐറ്റിലെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ കോർ പേപ്പറാണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻറ്റ്സ് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സിലബസ് റിവ്യൂ ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ബേസിക്കലി പറയുവാണെങ്കിൽ ഈ സിലബസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ സബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ബേസിക്കലി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് മോഡ്യൂളാണ് സിമിലർ ടു ഓൾ അതർ സബ്ജക്ട്സ് വി ഹാവ് സിക്സ് മോഡ്യൂൾസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ്യൂൾ വൺ ഡിസൈൻ ഓഫ് ക്ലച്ചസ് ആൻഡ് ബ്രേക്സ് ഡിസ് മോഡ്യൂൾ ടു ഡിസൈൻ ഓഫ് ബെയറിങ്സ് മോഡ്യൂൾ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് അതർ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്താണ് അതെന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മോഡ്യൂൾ സിക്സിനകത്ത് വരുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് പിസ്റ്റൺ കണക്ടിംഗ് റോഡ് ആൻഡ് പ്രഷർ വെസൽസ് നമുക്കിത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കൂ മോഡ്യൂൾ വൺ മോഡ്യൂൾ വണ്ണത് വരുന്ന രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഞാൻ അതിന് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് പാർട്ട് ടു പാർട്ട് വണ്ണിൽ വരുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ക്ലച്ച് ആണ് ഓക്കെ പാർട്ട് ടുവിൽ വരുന്ന ഡിസൈൻ ഓഫ് ബ്രേക്ക് ആണ് സം നമ്മുടെ ഈ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് കൊടുക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസിനാണ് ആറ് മോഡ്യൂളിലും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് പ്രോബ്ലംസിനാണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് ക്ലച്ചിനകത്ത് വരുന്നത് സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ച് ഉണ്ട് അതായത് മെയിൻലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ പ്ലേറ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ പ്ലേറ്റ് ക്ലച്ചസിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് സിംഗിൾ പ്ലേറ്റ് മൾട്ടി പ്ലേറ്റ് കോൺ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ക്ലച്ചസിൻ്റെയൊക്കെ തിയറി പോർഷൻസും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസുമാണ് പാർട്ട് വൺ ഓഫ് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ട് ടുവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബേസിക്കലി ഡിസൈൻ ഓഫ് ബ്രേക്ക്സ് ആണ് അതിനകത്ത് ബ്ലോക്ക് ബ്രേക്ക് ബാൻഡ് ബ്രേക്ക് ബ്ലോക്ക് ആൻഡ് ബാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഷൂ ബ്രേക്ക് ഇൻറ്റേണൽ എക്സ്പാൻഡിങ് ടൈപ്പാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തിയറിയും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസും ആണ് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മോഡ്യൂൾ ടു നോക്കുവാണെങ്കിൽ മോഡ്യൂൾ ടുവിനകത്ത് വരുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ബെയറിങ്സ് ആണ് അപ്പം പാർട്ട് വൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിങ്ങും പാർട്ട് ടുവിൽ വരുന്നത് സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽ ബെയറിങ്ങും ആണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോബ്ലംസും അതുപോലെ തിയറിയും ഇക്വാലിനായിട്ടുള്ള തിയറിയും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലംസും വരുന്നുണ്ട് തിയറിയും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ മോഡ്യൂൾ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിസൈൻ ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് മോഡ്യൂളും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഡിസൈൻ മോഡ്യൂൾ ത്രീനകത്ത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഗിയർ വൺ എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു മോഡ്യൂൾ ഫോറിന് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഗിയർ ടു എന്ന് വിളിച്ചു മോഡ്യൂൾ ത്രീനകത്ത് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് പാർട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് അതായത് ഗിയേഴ്സിൻ്റെ തിയറിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് പാർട്ട് ടുവിനകത്ത് ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്പർ ഗിയർ സ്പർ ഗിയറിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്റ്റെപ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് മോഡ്യൂൾ ഫോറിനകത്ത് വരുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് ഗിയേഴ്സ് ടു എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു അതിനകത്ത് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടുള്ളത് പാർട്ട് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഹെലിക്കൽ ഗിയേഴ്സ് പാർട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് ബെവൽ ഗിയേഴ്സ് പാർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് വേം ഗിയേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിനെയും തിയറിയും പഠിക്കാനുണ്ട് പ്രോബ്ലംസും പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ മോഡ്യൂൾ ഫൈവിനകത്ത് ബേസിക്കലി വരുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസൈൻ ഓഫ് അതർ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഈ അതർ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ വിളിക്കാൻ കാര്യം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല മോഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്ലച്ചും അതുപോലെ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിലും ഫോറിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഡിസൈൻ ഓഫ് ഗിയേഴ്സും അതെല്ലാം പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് കൂടാതെയുള്ള മറ്റ് ചില പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ചില കൺസ്ട്രെയിൻസ് നോക്കുമ്പോൾ വേറെ കുറച്ച് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എലമെൻറ്റ്സും നമ്മൾ ഉണ്ട് അപ്പം അതിനെപ്പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതി
ഐ പ്രിഫർ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം മോഡ്യൂൾ ത്രീ ആൻഡ് മോഡ്യൂൾ ഫോർ കാരണം ഡിസൈൻ ഓഫ് ഗിയേഴ്സിൻ്റെ തിയറി തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ മോഡ്യൂൾ സബ് നിങ്ങളുടെ സെമസ്റ്റർ ഫൈവിൽ പഠിച്ച മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറിയിലുണ്ട് അപ്പം അത് തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തിയറിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ തിയറി കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഡിസൈൻ ഓഫ് സ്പാർ ഹെരിക്കൽ ബെവൽ വേം ഗിയറിൻ്റെ ഒക്കെ സീക്വൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് ഡിസൈൻ ഓഫ് അതർ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് എലമെൻസ് എപ്പോഴും മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മോഡ്യൂൾ ത്രീയും ഫോറിൻ്റെയും കാലും ഈസി പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ്യൂൾ ത്രീ ഫോർ കമ്പൈൻഡ് മോഡ്യൂൾ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർക്കാൻ പറ്റും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് ആണ് ഈസി എന്നാലും മോഡ്യൂൾ ത്രീ ഫോർ ആദ്യം തീർക്കുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ മോഡ്യൂൾ ത്രീ ഫോർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് തീർക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡ്യൂൾ വൺ തീർക്കാനാണ് കാരണം മോഡ്യൂൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലച്ചും ബ്രേക്കുമാണ് അത് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തീർക്കാൻ പറഞ്ഞത് മോഡ്യൂൾ ടു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മോഡ്യൂൾ വണ്ണിനെക്കാളും ഈസിയാണ് പക്ഷേ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടി എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ മോഡ്യൂൾ വൺ തീർക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മോഡ്യൂൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസൈൻ ഓഫ് ബയറിങ്സ് വളരെ ഷോർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് മോഡ്യൂൾ സിക്സ് ആണ് മോഡ്യൂൾ സിക്സ് ഞാൻ അവസാനം തീർക്കാൻ പറഞ്ഞ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല പ്രഷർ വെസൽസ് ഈസിയാണ് പക്ഷേ പിസ്റ്റൺ ആൻഡ് കണക്ടിംഗ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവസാനം നോക്കാൻ പറയുന്നത് പ്രിഫറബിളി അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സീക്വൻസ് ഇനി അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സും ഡാറ്റാ ബുക്സും ആണ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻസ് ബൈ വി ബി ഭണ്ഡാരി ഇതാണ് എല്ലാ കോളേജിലും സാധാരണ പ്രിഫർ ചെയ്ത് അവർ പഠിപ്പിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കാരണം ഇതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്ന ഡി എം ഇ വണ്ണും ടുവും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വലിയൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി എത്രയോ പേജിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഇനി വരുന്നത് ഡി ഡി എം ഇ ടു ബൈ രാഘവേന്ദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എം ഇ ടു എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഉള്ള ബുക്കാണ് സാധാരണ കോളേജിൽ പ്രോബ്ലംസ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് രാഘവേന്ദ്ര സാറിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ആർ എസ് കുർമ്മയും ചിലവർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വണ്ണും ടു ആണ് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രിഫറബിൾ ഇനി ഡാറ്റാ ബുക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ മൂന്ന് ഡാറ്റാ ബുക്സ് സാധാരണ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ഡാറ്റാ ബുക്കാണ് പ്രിവൈലിംഗ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഫോ എന്താ പറയുക ഫേമസ് ആയിട്ട് അതായത് പോപ്പുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് രണ്ട് ഡാറ്റാ ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഡാറ്റാ ബുക്ക് ബൈ ഡിസൈൻ ഡാറ്റാ ബുക്ക് ബൈ കെ മഹാദേവനും പിന്നെ ഉള്ളത് പി എസ് ടി ഡാറ്റാ ബുക്കുമാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണേലും യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ഈ അടുത്തിറക്കുന്ന വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി എം ഇ ടുവിലെ തിയറി ആയിരിക്കും തിയറി പോർഷൻസ് മാത്രമായിരിക്കും ഓക്കെ സോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ ദിസ് ഇസ് അനന്തരാം ജി എസ് സൈനിങ് ഔട്